welcome to current affairs discussion today october 7 to 10 part 2 current affairs we are going to discuss uh, in part 1 until 9 questions i discussed and from 10th question onwards here 10th question and there here is one report and the report was published by ilo international labor organization and what this report says world wide social protection okay so world lo unna population lo entha mandi population entha mandi people ki social protection cover ayindi ani చేసినటువంటి రిపోర్ట్ అయ్యేది ప్రిపేర్ చేసిన రిపోర్ట్ అయ్యేది సో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ రీజనల్ కంపానియన్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఏషియా అండ్ ద పసిఫిక్ అండ్ దిస్ రిపోర్ట్ యాక్చువల్గా ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్కి సంబంధించినటువంటి సోషల్ ఓవరాల్గా వరల్డ్లో మన ఏషియా పసిఫిక్ ఏషియా పసిఫిక్లో ఇండియా వస్తుంది ఏషియా పసిఫిక్ అంటే ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇట్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి అండ్ మంగోలియా సౌత్ కొరియా చైనా నార్త్ కొరియా జపాన్ నుంచి బాటంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి ఫార్టీ ప్లస్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో ఈ పర్టికులర్ ఫార్టీ ప్లస్ కంట్రీస్లో ఉన్న పాపులేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఓకే ఈ పాపులేషన్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్కి సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది అండ్ ఏ కంట్రీలో బెటర్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది మన ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి ఓకే రైట్ సో ఈ కంట్రీస్ ఆ కంట్రీ యొక్క పాపులేషన్కి సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యావరేజ్గా ఆల్ కంట్రీస్ కలిపి ఏషియా పసిఫిక్ జీడిపిలో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిని స్పెండ్ చేస్తున్నాయి ఓవరాల్ వరల్డ్లో ఆల్ కంట్రీస్ ఎంత జీడిపి స్పెండ్ చేస్తున్నాయి ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ ఏ రేంజ్లో ఉంది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ దోస్ థింగ్స్ వర్ గుండి డిస్కస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిపోర్ట్ ఏంటి వరల్డ్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ రీజనల్ కాంపాన్ అండ్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఏషియా అండ్ ద పసిఫిక్ and this report was published by ILO international labor organization the report em cheptundante if you look at here asia pacific region lo unna mottham 450 crore population lo 53.6% of people ante more than half kanna ekku people social protection kinda cover ayyaru this is for the first time half mark ni cross cheyadam ani cheppi report publish chestune highlight chestune but world gdp lo సోషల్ ప్రొటెక్షన్ కోసము ఆల్ కంట్రీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్ దేర్ జీడిపీస్ ఎంత అంటే వరల్డ్ జీడిపీలో ఎంత అంటే ఇట్స్ అ నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే వరల్డ్లో ఉన్న మొత్తం వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ యొక్క జీడిపి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటే అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ యాక్చువల్ ఫిగర్ అయితే అరౌండ్ వన్ టెన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉంది వన్ టెన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ హియర్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐ టేక్ అండ్ ఆల్ ద వరల్డ్ కంట్రీస్ కలిపి జీడిపి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటే దీంట్లో నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ రూపీస్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసమే ఆల్ కంట్రీస్ కలిపి యావరేజ్గా స్పెండ్ చేస్తున్నాయి ఓకే ఇది వరల్డ్ యావరేజ్ అయితే ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ జస్ట్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి మాత్రమే స్పెండ్ చేస్తుంది తో హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ పాపులేషన్కి సోషల్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా స్టిల్ వరల్డ్ యావరేజ్ స్పెండింగ్ ఆన్ దే జీడిపి ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కన్నా దిస్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిని ఈ కంట్రీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నాయని చెప్పి హైలైట్ చేసి మాట్లాడుతుంది అండ్ దిస్ మెనీ పీపుల్కి నియర్లీ దట్స్ వాట్ టూ పాయింట్ వన్ బిలియన్ పీపుల్కి ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కవర్ అయ్యారు అంటే ఆల్మోస్ట్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పీపుల్ వీళ్ళకి ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో ఎటువంటి సోషల్ ప్రొటెక్షన్ బెనిఫిట్ లేదు అండ్ మన ఇండియా పరంగా మాట్లాడితే ఎవ్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో ఓకే హండ్రెడ్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే పీపుల్ తీసుకుంటే మన ఇండియాలో ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్కి ఏదో ఒక సోషల్ ప్రొటెక్షన్ లైక్ మనరేగా స్కీమ్ అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీము రేషన్ షాప్స్లో ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ అంటాం వాటిని రేషన్ షాప్స్లో రేషన్ని ప్రజెంట్ అయితే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా అలాంటివన్నీ కమ్స్ అండర్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్సే వేరే చైనా గురించి మాట్లాడితే ఎవ్రీ హండ్రెడ్ పీపుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ కవర్డ్ విత్ ద సోషల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే మనకన్నా మచ్ బెటర్ పొజిషన్లోనే చైనా ఉంది వాళ్ళ పీపుల్కి సోషల్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయడంలో నెక్స్ట్ థింగ్ సౌ సదరన్ ఏషియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సదరన్ ఏషియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చిల్డ్రన్స్కి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా సోషల్ ప్రొటెక్షన్ కవర్ చేస్తున్న కంట్రీస్లో ఇండియా అనే టాప్లో ఉంది ఉన్న చిల్డ్రన్స్లో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ చిల్డ్రన్స్కి గవర్నమెంట్ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇన్ని ఉన్నా కూడా అండ్ ఈవెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడితే ఇట్లు కట్ ఇయర్ హవ్ ఎవర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఓన్లీ లీగల్లీ కవర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ వర్కింగ్ ఏజ్
and that's a big concern for our country point of view. Even this report highlights matters no things. So, exam lo, e numerical figures karna, the most important thing is, ila so and so and report to, and the report lo highlights to, and chepe wade matter ni mention chesi, and the report ni publish chesi na international organization niyadi. Alla questions frame chayicho, and even if you look at the question, look at here, the tenth question, which organization has recently released the report? World Social Production Report 2426 Regional Companion Report for Asia and the Pacific highlights the significant challenges in extending unemployment benefits in Asia Pacific region. Yes, it is ILO, International Labour Organization. Option 4 is the correct answer and its headquarter is at Geneva, Switzerland. Okay, then headquarter and what is the report that they published and what are the highlights of that report? Highlights. Sir. Numericals point of view, numbers good to bet calls in the middle of the figures. But that report highlights in memory chess kundone, a report publishes in the international organization into, we should remember, and that is ILO, International Labor Organization, headquarters in Geneva, Switzerland. Right, that's all about 10th one. Move to next question, question number 11. 11th question, this is a ranking, the ranking with respect to talent, world talent ranking, okay. So, it was published by Switzerland based Oka Institute, then Peru IMD, Stones Institute for Management and Development. Okay, Institute for Management Development. This is a college, Switzerland is a college. Uh, in India, MBA and IAMs are top level institutions. All of them are MBA is an institute. Di. Institute for Management Development. We will publish this report in World Talent Ranking. This is 2000. 14 nunchi publish yes to naru, 2014 nunchi. This is the 11th edition, including that year also. This is the 11th edition. All 11 editions look kuda, consecutive ga, world lone most talent, talent on it one day, competitive country edi ante, Switzerland. Okay, Switzerland, 11th consecutive time, top lone on the Mana India, 2023 lo, 56th spot on day. Now, 58th spot. In fact, two spots uh, are In fact, uh, this particular ranking uh, out of 67 economies, 67 countries, lo, world low 120 economies, lo, top 67 economies, yaka, ranking is in India rank of 58th. Almost bottom low. Nete, like, okay, right. And this e report took three parameters in basis. When you look at here, it defines talent competitiveness into three main factors. They are Investment and development factor, appeal factor, readiness factor. These three factors in the basis of ranking prepare. First factor is investment and development. One nation loan the workforce yoka skills ni talent ni improve chedan kosmo, cultivate chedan kosmo. Our nation government, corporate companies kani, government kani, one resources ni yanta effect chuga use ches kunto nai. Ane di first factor. Next ones. Skills in improve chesaka uh, talent on twenty youth ni mana India alone undela unchunama and at the same time foreign talent ni could attract chestunama and the appeal factor. If you India Gurinchi matter the top most educational institutions low education complete chesaka like IATs low IAMs low Chepko the personalities could like Sundar Pichai uh, Satya Nadella these guys yes they are very talented but Unfortunately, they are working in abroad. And a simple chapel and you could have better opportunities like Podam Bala. Maybe they are migrated to some other foreign countries. So, Allah appeal factor, second thing, Alanti Vati Gurunchi Matter. And local talent ni you could retain Che Galgutunama, Danto Pato, foreign talent ni people could have foreign talent in foreign countries, nunchi, other people ni attract Chestunama. And the appeal factor. E point of view India may be conscious when everybody on the next thing readiness factor it measures the quality of the skills and competi competencies that are available in a country's talent pool and unna uh, what we call uh, skilled people uh, their skills uh, world away to other countries to compare just the other economies to compare just the how much competitive any illa three factors in a basis when what are they Investment and development factor, appeal factor, readiness factor. These three factors ni basis 2014 nunchi IMD World Talent Ranking ni prepare just on the e ranking lo mana India rank 
ట్వంటీ త్రీలో ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ స్పాట్ ఉంటే నవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ స్పాట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో లాస్ట్ సెవెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి టాప్లో ఉన్న కంట్రీ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ మాట్లాడితే ఇఫ్ యూ లుకట్ ఇయర్ దీస్ ఆర్ ద టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ వాట్ ఆర్ ది స్విట్జర్లాండ్ సింగపూర్ లక్సంబర్గ్ స్వీడన్ డెన్మార్క్ ఇవి టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఓకే రైట్ ద రెస్పెక్టివ్ స్కోర్స్ మన ఇండియా స్కోర్ జస్ట్ ఫార్టీ రే స్విట్జర్లాండ్ స్కోర్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ కాదు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రైట్ సో టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ స్విట్జర్లాండ్ సింగపూర్ లక్సంబర్గ్ స్వీడన్ డెన్మార్క్ ఓకే ఇవి టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ టాప్ టెన్ కంట్రీస్లో ఏషియా నుంచి టూ కంట్రీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి సింగపూర్ ఫస్ట్ టైం టాప్ త్రీ పొజిషన్లోకి వచ్చింది దట్ ఈస్ టాప్ త్రీలో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అండ్ నైన్త్ ప్లేస్లో హాంకాంగ్ ఉంది అండ్ వరల్డ్ టాలెంట్ ర్యాంకింగ్లో దిస్ ఇయర్ త్రీ న్యూ కంట్రీస్ చూడ దక్కించుకున్నాయి ద త్రీ కంట్రీస్ ఘన నైజీరియా పోర్టోరికో ఓకే ఘన సిక్స్టీ ఫోర్త్ ర్యాంకు నైజీరియా సిక్స్టీ ఎయిత్ ర్యాంకు అండ్ పోర్టోరికో ఫార్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ మనకన్నా పోర్టోరికో బెటర్ ప్లేస్లో ఉంది కొత్తగా ప్లేస్ తెచ్చుకున్న కంట్రీస్ మూడు ఉంటాయి దాంట్లో ఒక కంట్రీ మనకన్నా బెటర్ ర్యాంకింగ్లో ఉంది ఫార్టీ ఫిఫ్త్ స్పాట్తో పోర్టోరికో రిమైనింగ్ టూ మనకన్నా ల్యాగ్లో ఉన్నాయి బిహైండే ఉన్నాయి ఘన సిక్స్టీ ఫోర్త్ నైజీరియా సిక్స్టీ ఓకే రైట్ అవుట్ ఆఫ్ టాప్ టెన్లో ఎయిట్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ యూరప్ అండ్ టూ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ ఏషియా ఆ టూ కంట్రీస్ సెకండ్ ప్లేస్లో సింగపూర్ నైన్త్ స్పాట్లో హాంకాంగ్ ఇది దిస్ వరల్డ్ టాలెంట్ ర్యాంకింగ్ గురించి లెట్ మీ గివ్ ఏ క్లారిటీ వన్ మోర్ టైమ్ ఓకే సో లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ర్యాంకింగ్ వరల్డ్ టాలెంట్ ర్యాంకింగ్ రిలీజ్డ్ బై ఐఎండి స్విట్జర్లాండ్ బేస్డ్ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ టాప్ స్పాట్లో స్విట్జర్లాండ్ ఉంది ఇండియా ఫిఫ్టీ ఎయిత్ స్పాట్లో ఉంది స్విట్జర్లాండ్ లాస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్గా టాప్ స్పాట్లోనే ఉంది ఇండియా లాస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ స్పాట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ స్పాట్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ వరల్డ్ టాలెంట్ ర్యాంకింగ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని దోస్ ఆర్ రెడీనెస్ అపీల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని దిస్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేశారు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు సింగపూర్ టాప్ త్రీలోకి రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ ప్రజెంట్ సింగపూర్ ర్యాంక్ అయితే సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడితే స్విట్జర్లాండ్ సింగపూర్ లక్సంబర్గ్ స్వీడన్ డెన్మార్క్ ఎస్ఎస్ఎల్ఎస్డి దట్ ఈస్ డబల్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ఎస్డి ఎస్ స్క్వేర్ ఎల్ఎస్డి లైక్ దట్ స్విట్జర్లాండ్ సింగపూర్ లక్సంబర్గ్ స్వీడన్ డెన్మార్క్ ఇండియా ర్యాంక్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్లో ఉంది కొత్తగా త్రీ కంట్రీస్ వచ్చాయి ఆ త్రీ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఘన సిక్స్టీ ఫోర్ నైజీరియా సిక్స్టీ పుత్తూరికో ఫార్టీ ఫిఫ్త్ స్పాట్ ఓకే రైట్ no comment to the question if you look at the question here what is india's position at the recently released world talent ranking 2024 by the institute for management development india ranked 58 spot last year 56 this year 58 right so that's all about this particular question now the next question question number 12 th one this is a very important update from sebi security section board of india it's a regulator of capital market sebi em chesindante this november 1st nunchi ante ee roju 1st november e november 1st nunchi డెట్ సెక్యూరిటీస్లో పబ్లిక్ డెట్ సెక్యూరిటీస్లో ఓకే పబ్లిక్ డెట్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెట్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ బాండ్స్ ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఉంది కదా మేబీ దే ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ఇట్స్ నాట్ మేబీ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఇష్యూడ్ బై గవర్నమెంట్స్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ కానీ గవర్నమెంట్ లోకల్ బాడీస్ కానీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దట్ పట్ అర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇయర్ విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ లుక్ అట్ ఇయర్ మున్సిపాలిటీస్ ఇష్యూ చేసే బాండ్స్ కానీ సెక్యూరిటీ అది డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఓకే అండ్ నాన్ కన్వర్టబుల్ రెడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కానీ ఓకే సో ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ డెట్ సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేసి ఫండ్స్ని రైజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ డెట్ సెక్యూరిటీస్లో మన లాంటి రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే దట్ పర్సనాలిటీస్ ఆ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాల్యూ కనుక బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటాయి దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మ్యాండేటరీగా యూపీఏ మెథడ్ ద్వారానే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి యూపీఏ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారానే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి త్రూ యూపీఏ మెథడ్ నార్మల్గా మనం ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ నెట్ ద్వారా చేయొచ్చు ఆర్టీజిఎస్ ద్వారా చేయొచ
రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మ్యాండేటరీగా యూపీఏ మెథడ్ ద్వారానే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇఫ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఐదు లక్షల వరకు ఏదైనా డెట్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మన్లాంటి పీపుల్ UPA method dwarani invest cheyali this is from 1st november onward this is a mandated by security section board of india okay but equity securities ki equities ante enti like ipos ki present existing unna methods anni kuda continue avutayi ante enti checks dwara uh, nept dwara imps dwara rtgs dwara other options evaina unna unte anni kuda continue avutayi for equity securities and one extra information here if you look at this is a note point of i provided banks which are certified actually gone this note enduku ichanu ante self certified syndicate banks gurinchi o clarity ivadaniki sc sbs ani self certified syndicate banks ee banks ni self certified syndicate banks antam ante suppose nene oka individual retail investor anukundam understanding purpose i am a customer of sba state bank of india na ke sba ayito bank account undi right నా ఒక ఐపీఓ వచ్చింది అనుకుందాం ఇన్షియల్ పబ్లిక్ ఆపరేక్ ఒక కంపెనీ లెట్ ఎస్ అష్యూమ్ రీసెంట్గా లిస్ట్ అయిన ఐపీఓ కం హోండాయ్ గురించే మాట్లాడదాం హోండాయ్ కంపెనీ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వీళ్ళు రీసెంట్గా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఐపీఓ ద్వారా ఇష్యూ చేసి ఐపీఓ ఇష్యూ చేసి లిస్ట్ అయింది ఈ కంపెనీ ఐఎమ్ ఎ కస్టమర్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఐపీఓ నా వాట్ కెన్ ఐ డూ త్రూ మై బ్రోకర్ లెట్ ఎస్ అష్యూమ్ మై బ్రోకర్ ఈస్ లైక్ ఎ ధన్ అకౌంట్ ధన్ బ్రోకర్ so through if i want to participate in ipo my bank is sbi my broker is dhan now i want to participate in this ipo simply ee dhan application lo ki login ayi ipo ki lot size define chesi pettuntaru daniki nenu bid veyalante na bank state bank of india self certified syndicate bank license unte ne asba పేమెంట్ ద్వారా నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు ఆస్బా వాట్ ఈస్ ఆస్బా అప్లికేషన్ సపోర్టెడ్ బై బ్లాక్డ్ అమౌంట్ అంటే నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో లెటర్ వచ్చాం ఈ ఐపీఓలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మనీ కావాలనుకుందాం నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో లెటర్ వచ్చాం థర్టీ కే మనీ ఉందనుకుంటే సో ఇఫ్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు మై బ్రో బ్రోకర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ బట్లర్ ఐపీఓ వాట్ దే విల్ డూ ఇఫ్ మై బ్యాంక్ ఈజ్ అథరైజ్డ్ యాజ్ ఎస్సీఎస్బి వాట్ ఈస్ ఎస్సీఎస్బి సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ సిండికేట్ బ్యాంక్ అంటే లుక్ అట్ ఇయర్ బ్యాంక్స్ విచ్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ బై సెబీ ఎవరు సర్టిఫై చేసి ఉండాలి సెబీ సర్టిఫై చేసి ఉండాలి ఏ బ్యాంక్స్కి అయితే సెబీ ఈ లైసెన్స్ ఇచ్చి ఉంటుందో ఏ లైసెన్స్ సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ సిండికేట్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ ఇచ్చి ఉంటుందో వాళ్ళలో రీటైల్ ఇండివిజువల్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఇన్వెస్టర్ టు అప్లై ఇన్ ఐపీఓస్ యూజింగ్ ఆస్బా పేమెంట్ మెథడ్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ బై బ్లాక్ అమౌంట్ మెథడ్ ద్వారా ఐపీఓస్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఏ కస్టమర్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ బ్యాంక్ అయితే ఓకే ఆర్ నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ బ్యాంక్స్ సింప్లీ వీళ్ళ వెబ్ పోర్టల్లో ఎస్బీఐ వెబ్ పోర్టల్లో ఈ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఈ ఆస్బా అంటే నా థర్టీ కే అమౌంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ కే బ్లాక్ అవుతుంది అండ్టిల్ సపోజ్ ఈరోజు నవంబర్ ఫస్ట్ షేర్స్ ఐపీఓ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనుకుందాం నవంబర్ ఫిఫ్త్న అలకేషన్ క్లారిటీ వస్తుంది అనుకుంటే ఒకవేళ నవంబర్ ఫిఫ్త్ నాకన్నా షేర్స్ అలకేట్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కే నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి హోండై కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది షేర్స్ ఇక్కడ నుంచి నా ధన అకౌంట్లోకి వస్తాయి ఇన్ కేస్ షేర్స్ అలకేట్ అవ్వలేదంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఏదైతే ప్రీవియస్ బ్లాక్ చేసి పెట్టుంటారో దాన్ని సింప్లీ అన్బ్లాక్ చేస్తారు యాజ్ టీజ్గా నార్మల్గా నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటి షేర్స్ అలకేషన్ జరిగిన తర్వాత మాత్రమే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దట్ ఇష్యూయింగ్ కంపెనీకి అండ్ అప్ టు దట్ టైం వరకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నాకు వన్ ఇన్ కేస్ షేర్స్ అలకేట్ జరగలేదు అనుకోండి అన్బ్లాక్ అవుతుంది మనీ దెన్ నార్మల్గా నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది సపరేట్ టాపిక్ ఆస్పా బట్ సింప్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబ్రివేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పా స్టాండ్స్ అప్లికేషన్ సపోర్టెడ్ బై బ్లాక్ అమౌంట్ ఓకే ఏ బ్యాంక్స్కి అయితే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఆస్పా పేమెంట్ మెథడ్ ద్వారా ఐపీఓస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేలా ఆథరైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే ఉంటుందో సెబి ఆ బ్యాంక్స్ని సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ సిండికేట్ బ్యాంక్స్ అంటారు ఓకే రైట్ అబ్రివేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్బా అండ్ ఎస్సీఎస్బి నో కమెంట్ ద క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్కి ఈ నోట్కి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ రిలేషను బట్ డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఆస్బా వాట్ ఈస్ ఎస్ఏఎస్బి లిటిల్ బిట్ క్లారిటీ ఇచ్చాను ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్సెన్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ మ్యాండేటరీ యూపీఏ పేమెంట్స్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ అప్లైంగ్ ఫర్ అప్ టు వాట్ వాల్యూ ఇన్ విత్
థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ దిస్ వన్ జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ ఏఐ టూరింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కొలాబరేట్ అయ్యి మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్కి వెపన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి కంపెనీ అది ఆ వెపన్స్ నేమ్స్ ఏంటి చూస్తే మెషిన్ గన్స్ యాక్చువల్గా పరషు ఫ్యానిషు షరూరు ఈ మూడు మెషిన్ గన్స్ ఈ మూడిట్లో ఫస్ట్ టూ దీస్ టూ రిమోట్ కంట్రోల్ వెపనరీ సిస్టమ్ ఓకే రిమోట్ కంట్రోల్ వెపన్ సిస్టమ్ అంటే ఒక రిమోట్తోనే ఈ మెషిన్ గన్స్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు ఒకటి మీడియం మెషిన్ గన్ను ఇంకోటి హెవీ మెషిన్ గన్ ఓకే వరస్ దిస్ వన్ షరూరు నావల్ డిఫెన్స్ స్కిన్ టార్గెట్ సెంత్ అండ్ నావల్ డిఫెన్స్ స్కిన్ టార్గెట్ ఏరియల్ అండ్ సర్ఫేస్ బేస్డ్ థ్రెడ్స్ అప్ టు టూ కిలోమీటర్స్ అంటే షరూర్ యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే టూ కిలోమీటర్స్ ఇవి మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేసేది ఈ రెండు ఫస్ట్ టూ పరషు ఫ్యానిషు రిమోట్ కంట్రోల్ వెపన్ సిస్టమ్స్ వెరస్ షరూరు మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేసేది దట్స్ వై ద రేంజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు టూ కిలోమీటర్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ హెవీ మెషిన్ గన్ ఇంకొకటి కెమెరా ఆ కెమెరా నేము యూ కెన్ సీ ద కెమెరా నేమ్ ఆల్సో దుర్గం రిప్రజెంటేషన్ పర్పస్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను ఈవెన్ ఆల్ వెదర్ కండిషన్స్లో కూడా చాలా రగ్గుడ్ క్వాలిటీతో హై హై స్టాండర్డ్ అండ్ క్వాలిటీతో ఈ కెమెరాని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో సింప్లీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ అ కంపెనీ నేమ్ జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ ఏఐ టూరింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కొలాబరేట్ అయ్యి మూడు మెషిన్ గన్స్ని ఒక కెమెరాని మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ కోసము డెవలప్ చేసింది అందులో టూ రిమోట్ కంట్రోల్డ్ వెపన్ సిస్టమ్స్ మెషిన్ గన్స్ మీడియం మెషిన్ గన్ను హెవీ మెషిన్ గన్ను పరషు ఫ్యానిషు వెరాజ్ మాన్యువల్గా కంట్రోల్ చేసే ఆపరేట్ చేసే మెషిన్ గన్ను హెవీ మెషిన్ గన్ అది దట్ ఈస్ షరూరు అండ్ ఇంకొకటి కెమెరా దుర్గం నో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్త్ వన్ విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ రిమోట్ కంట్రోల్డ్ వెపన్ అండ్ సర్వైవల్ అండ్ సిస్టమ్స్ పరషు ఫ్యానిష్ షరూర్ అండ్ దుర్గం టు ఎన్హాన్స్ ద డిఫెన్స్ కెపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా సో సింప్లీ దీస్ త్రీ పరషు ఏంటి రిమోట్ కంట్రోల్డ్ మీడియం మెషిన్ గన్ ఫ్యానిష్ ఏంటి రిమోట్ కంట్రోల్డ్ హెవీ మెషిన్ గన్ ఈ రెండు మెషిన్ గన్సే రిమోట్ కంట్రోల్డ్ దిస్ వన్ హెవీ మెషిన్ గన్నే మాన్యువల్లీ కంట్రోల్డ్ రేంజ్ ఈస్ టూ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఆల్సో షూట్ రిమెంబర్ ఫర్ షరూర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మాన్యువల్లీ కంట్రోల్డ్ కాబట్టి అండ్ దుర్గం ఇది కెమెరా టు ఎన్హాన్స్ ద డిఫెన్స్ కెపబిలిటీస్ ఆఫ్ కెపబిలిటీస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ దాట్ కంపెనీ ఈజ్ జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ రీసెంట్గా మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్కి మూడు మెషిన్ గన్స్ని ఒక కెమెరాని డెవలప్ చేసింది దాంట్లో రెండు రిమోట్ కంట్రోల్డ్ పరషు ఫ్యానిషు అండ్ షరూరు ఏరియల్ టార్గెట్స్ అయినా సర్ఫేస్ టార్గెట్స్ అయినా అప్ టు టూ కిలోమీటర్ రేంజ్ వరకు హిట్ చేయగలదు ఎఫ్ ఎఫిషియంట్గా దట్ ఈస్ షరూరు అండ్ కెమెరా ఈజ్ దుర్గం దట్స్ ఆల్ అబౌట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్త్ వన్ and this is also again a submachine gun it is indigenously developed just now first to indigenous land in mana indian technology everything design and the kuda mana me one go design chase develop chase net one day first to submachine gun no machine gun name as me as me and the actual girl as me talk a acronym and the meaning is pride so a machine gun no submachine gun no it is india's first submachine gun developed indigenously by the private company private sector and the company name లోకేష్ మెషిన్స్ లిమిటెడ్ లోకేష్ మెషిన్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పేరు మెషిన్ గన్ నేము దీని స్పెషాలిటీ ఇండిజినస్లో డెవలప్ చేసింది అస్మిత ఆక్రోనిమే అస్మి అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అస్మిత అంటే ప్రైడ్ అండ్ దీన్ని డిజైన్ ఎవరు చేశారంటే ద డిజైన్ ఫర్ ద సేమ్ వాస్ ప్రొవైడెడ్ బై దిస్ వన్ ఏఆర్డీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పూణే మహారాష్ట్ర అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ సో ఆర్మమెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇట్స్ ఇన్ పూణే మహారాష్ట్ర అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీ వీళ్ళిద్దరూ దీన్ని డిజైన్ ఇచ్చారు అండ్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది లోకేష్ మిషన్స్ లిమిటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ ఫస్ట్ సబ్ మిషన్ గన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అస్మి అండ్ దట్స్ అ థింగ్ నేమ్ ద కంపెనీ దట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ డె డెలివర్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ సబ్ మిషన్ గన్ అస్మి టు ద నార్తన్ కమాండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ దట్ ఈస్ కంపెనీ అయితే లోకేష్ మిషన్స్ లిమిటెడ్ అండ్ ద సబ్ మిషన్ గన్ నేమ్ వచ్చి అస్మి దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టర్ క్వశ్చన్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ రైట్
require the standard 24 hour pre debit notification what actually this question look at the question i will explain in detail as per the national payments corporation of india recent notification auto replenishment of but answer is netc fastag national electronic toll collection fastag deenni and rupee national common mobility card ni will no longer require the standard 24 hour pre debit notification what actually it means imagine me daggara ncmc card undu anukundam national common mobility card then recharge cheskunte ee card lo unnatundi amount ni train tickets kaina flight tickets kaina um, bus tickets kaina parking kaina anywhere you can utilize metro station lo naina ee card ni use cheskochu so ee card do undi and meeku oka vehicle kuda undu anukundam and obviously national highways lo journey chestunnappudu four wheeler kanna ekkuva wheels four wheels kanna ekkuva wheels unte kachithanga uh, toll fees manam pay cheyali so dan kosamu fast tag undi netc fast tag right netc fast national electronic toll collection fast tag right so identi <coughs> mana vehicle yokka front mirror lone <coughs> that radio frequency tho uh, scan chesi amount ni auto debit automatic ga chestu untaru kada so what is ikkada auto replenishment of these two will no longer require standard 24 hour pre debit notification ante entante but suppose a personality nene anukundam na ncmc card lo netc fast tag card lo minimum threshold balance ani cheppi certain number untundi let us assume a number 500 rupees anukundam understanding purpose ipo nenu na ncmc card ni netc fast tag ni oka 20000 rupees tho recharge chesanu anukundam understanding purpose after a certain time ఇప్పుడు నేను ఎన్సిఎంసి కార్డ్లో ఉన్న మనీ నన్ను యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండ్ ఎన్ఈటిసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ జర్నీ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఆల్మోస్ట్ టోల్ గేట్స్లో ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే నేను రీఛార్జ్ చేశాను సడన్ ఎక్స్వైజ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అమౌంట్తో నేను పెట్టుకున్నటువంటి మినిమం త్రీ షోల్డ్ నెంబర్ ఏంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎప్పుడైతే అమౌంట్ ఈ త్రీ షోల్డ్ కన్నా తగ్గితే అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తగ్గితే ఈ వ్యాలెట్స్లో ఈ ఎన్సిఎంసి కార్డ్లో కానీ ఎన్ఈటిసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్లో కానీ బ్యాలెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తగ్గితే నాకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ నోటిఫికేషన్ని ప్రీ డెబిట్ నోటిఫికేషన్ అంటారు దట్స్ వాట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ప్రీ డెబిట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్రజెంట్ వరకు ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి ఎన్పీసీ ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత నేను అప్రూవల్ ఇస్తే దెన్ మై బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా మనీ డెబిట్ అయ్యి ఈ ఎన్ఈటిసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్కి ఎన్సిఎంసీకి క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా ఉంది ప్రజెంట్ సిస్టమ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి అలా నోటిఫికేషన్స్ ఏం రాకుండా ఒకసారి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాండేట్ ఇచ్చేస్తే ఈ త్రిషోల్డ్ కన్నా ఎప్పుడైతే అమౌంట్ తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళి ఎన్సిఎంసి కార్డుకి ఎన్ఈటిసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్కి మనీ క్రెడిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైము మనకు నోటిఫికేషన్ రావడం దాన్ని మనం అప్రూవ్ చేయడం అనే కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లేకుండా సింపుల్గా వన్ టైం ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాండేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా త్రిషోల్డ్ కన్నా అమౌంట్ తగ్గితే దెన్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఈ ఎన్ రెండింటికి మాత్రమే యాజ్ ఆఫ్ నో ఎన్ఈటిసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్కి ఎన్సిఎంసి కార్డ్కి మనీ ఆటో రీప్లెన్స్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ప్రీ డెబిట్ నోటిఫికేషన్ లేకుండా అది ఎన్పీసీఏ తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ ఓకే సో ఏ రెండింటికి ఎన్ఈటిసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్కి అండ్ వన్ మోర్ ఏంటి ఎన్సిఎంసి కార్డ్కి ఓకే దట్ సెట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్ సో మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఆర్పిఏ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ రీకాన్స్టిట్యూట్ చేశారు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు కొత్త మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేశారు అండ్ ఈవెన్ ఆర్బీఐ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో న్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వచ్చారు ఆయన పేరు అబిరాల్ జైన్ ఓకే అబిరాల్ జైన్ సో వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ దిస్ అప్డేట్ లెట్ మీ డిస్కస్ విత్ యూ పీపుల్ రైట్ ఎంపీసి స్టాండ్స్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాజ్ పర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ జెడ్ బి ఆఫ్ ఆర్బిఏ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ దిస్ ఎంపీసీలో సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు త్రీ ఫ్రమ్ ఆర్బిఐ త్రీ అవుట్ సైడర్స్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ త్రీ అవుట్ సైడర్స్కి టెన్యూర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి న్యూ పర్సనాలిటీస్ అపాయింట్ అవు అవుతూ ఉంటారు మళ్ళీ రీ అపాయింట్మెంట్ ఉండదు ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ అవుట్ సైడర్స్కి అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో ఎంపీసీ ఫామ్ అయింది టెన్యూరు ఈ త్రీ అవుట్ సైడర్స్కి ఫోర్ ఇయర్స్ అంటున్నాం 
ట్వంటీ సిక్స్టీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీకి ఒక బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి ఇంకో బ్యాచ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక త్రీ మెంబర్స్ అవుట్ సైడ్స్ అపాయింట్ అయ్యారు వాళ్ళ నేమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ విల్ డిస్కస్ దెమ్ అండ్ ఆర్బీఐలో ఎవరైతే గవర్నర్గా ఉన్నారో డిప్యూటీ గవర్నర్స్లో ఒక పర్సన్ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఈ రిమైనింగ్ త్రీ పర్సనాలిటీస్ నా ఈ అవుట్ సైడర్స్ ఈ త్రీ మెంబర్స్ని ఇప్పుడు రీసెంట్గా రీకాన్స్టిట్యూట్ చేశారు వాళ్ళు ఎవరు దట్స్ అ క్వశ్చన్ ఓకే లుకట్ ఇయర్ ఆర్బీఎస్ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ అవైరాల్ అబిరాల్ జైన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఈఎన్ఏమో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ పర్సనాలిటీస్ వీళ్ళే రామ్ సింగ్ సౌగత భట్టాచార్య నగేష్ కుమార్ దీస్ ఆర్ ద గాయస్ రామ్ నగేష్ భట్టాచార్య రామ్ నగేష్ భట్టాచార్య రామ్ సింగ్ నగేష్ కుమార్ స్వాగత భట్టాచార్య ఎవరిని రీప్లేస్ చేసి అషిమ గోయల్ శశాంక బీడే అండ్ జయంత్ ఆర్ వర్మ వీళ్ళని రీప్లేస్ చేసి హూస్ ఫోర్ ఇయర్ టర్మ్స్ హ్యావ్ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్ ఓకే దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎక్స్టర్నల్ అవుట్ సైడ్ మెంబర్స్కి టెన్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది కొత్త పర్సనాలిటీస్ వచ్చారు ఎగ్జామ్లో వీళ్ళ నేమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంపీసీలో రీసెంట్గా అపాయింట్ అయినటువంటి అవుట్ సైడ్ త్రీ పర్సనాలిటీస్ ఎవరు ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ రామ్ సింగ్ సౌగత భట్టాచార్య అండ్ వన్ మోర్ గాయ్ నగేష్ కుమార్ రీప్లేసింగ్ అషిమ శశాంక వర్మ ఓకే అషిమాని శశాంకాని వర్మని జ్యోతి ఆర్ వర్మని రీప్లేస్ చేస్తూ అండ్ అదర్ త్రీ పర్సనాలిటీస్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా శక్తికాంత దాసు అండ్ డిప్యూటీ గవర్నర్ మైఖల్ దెబ్బప్రత పాత్ర ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రాజీవ్ రంజన్ మొత్తం సిక్స్ మెంబర్స్ శక్తికాంత దాస్ ఎండి పాత్ర రాజీవ్ రంజన్ దిస్ గాయస్ రామ్ సింగ్ నగేష్ కుమార్ సౌగత భట్టాచార్య ఓకే రైట్ అండ్ దిస్ ఎంపీసీ కమిటీ ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో ఉర్జిత్ ఆర్ ఉర్జిత్ ఆర్ పటేల్ ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ రికమెండేషన్ బేసిస్తో ఎంపీసీని తీసుకొచ్చారు అది కూడా యూషూ మెంబర్ అండ్ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్కి ఓకే రైట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎంపీసీ కమిటీకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి జరిగే అగ్రిమెంట్ ప్రజెంట్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ని మన ఇండియాలో ఈ బ్రాకెట్లో ఉంచాలని చెప్పి ఫోర్ ప్లస్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ దట్స్ వాచ్ ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే అప్పర్ బ్రాకెట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లోయర్ బ్రాకెట్ టూ పర్సెంట్ బ్యాండ్లో మన ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఎవరు దిస్ ఎంపీసీ కమిటీ మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది ఎంపీసీ మెంబర్స్ ఇక టెన్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వరస్ ఎంపీసీకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ బ్రాకెట్లో ఉంచాలని చెప్పి అగ్రిమెంట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతుంది అండ్ ప్రజెంట్ బ్రాకెట్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ నా కమెంట్ ద క్వశ్చన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ రీసెంట్లీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మోనిటరీ పాలసీ కమిటీ ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ దే ఆర్ రామ్ సింగ్ స్వగత భట్టాచార్య నగేష్ కుమార్ ఆల్ త్రీ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇట్ మీన్స్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాళ్ళ నేమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మూడు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్త్ వన్ మన ఇండియన్ కంపెనీ టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ టీఈపిఎల్ తైవాన్ బేస్డ్ కంపెనీతో పవర్ చిప్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో పవర్ చిప్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ తైవాన్ టైఅప్ అయింది వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్ నుంచి సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ని డెవలప్ చేస్తారు అండ్ దోస్ చిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఏ లొకేషన్లో దొలేరా గుజరాత్ సో ఇప్పుడు లుక్ అట్ ద లొకేషన్ ఆల్సో దొలేరా గుజరాత్ సింప్లీ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ తైవాన్ ఈ కంపెనీ ఏ కంట్రీతో గుర్తుపెట్టుకోవాలి పిఎస్ఎంసి స్టాండ్స్ పవర్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో టైఅప్ అయ్యి ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఫ్యాక్టర్ అయిని టు ప్రొడ్యూస్ చిప్స్ దొలేరా గుజరాత్లో ప్లాంట్ని సెటప్ చేస్తుంది లొకేషన్ అయితే దొలేరా గుజరాత్ ఏ టూ కం
నాన్ స్టాచ్యుమేటరీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ చైర్మన్ ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటే ఆ పర్సనే ప్రజెంట్ నరేంద్ర మోడీ ఓకే రైట్ నో మన ఇండియాలో ఉన్న ఉమెన్స్ని ఎంటర్ప్రినర్స్గా ఎంకరేజ్ చేసే అబ్జెక్టివ్తో నీతి ఆయోగ్ లాంచ్ చేసినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామే WEP that is Neeti Ayog's Neeti Ayog's Women Entrepreneurship Platform WEP stands Women Entrepreneurship Platform Neeti Ayog launches in and a e platform ni india lo unna all states lo aa state government support tho aa state lo unna women entrepreneurs ki boost up support icche object tho ee platform nadustundi and india lo first time ee neeti ayog initiate chesina ee నీతి ఆయోగ్స్ డబ్ల్యూఈపి ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక స్టేట్ గవర్నమెంటు డబ్ల్యూఈపి తెలంగాణ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేసింది ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు లాంచ్ దిస్ వన్ అండ్ ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ బై దిస్ పర్సనాలిటీ పీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం అండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సీఈ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ సిఈఓ వరాజ్ సుమన్ కే బేరీ ఈజ్ ద వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ రిమెంబర్ దిస్ పర్సన్ ఉంటే నేమ్ ఆల్సో సుమన్ కే బేర్ ఈస్ ద వైస్ చైర్మన్ బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ ద చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఈయన లాంచ్ చేశారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేసినటువంటి డబ్ల్యూఎపి తెలంగాణ చాప్టర్ అండ్ ఈ మిషన్కి డైరెక్టర్గా సీత పల్లోచోల్ల దట్ ఈస్ సింప్లీ పి సీత సో ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ లాంచ్ చేసిన ఒక ప్లాట్ఫామే నీతి ఆయోగ్స్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇండియాలో ఉన్న ఉమెన్స్కి ఎంటర్ప్రినర్షిప్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్ లాంచ్ చేశారు ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఆల్ స్టేట్స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడమే టార్గెట్ అండ్ ఫస్ట్ స్టేట్ టు లాంచ్ దిస్ డబ్ల్యూఈపి తెలంగాణ చాప్టర్ ఈజ్ తెలంగాణ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టర్ చాప్టర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ స్కిల్ సపోర్ట్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఉమెన్ ఫర్ ద ఫీమేల్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు మేక్ దెమ్ యాజ్ entrepreneurs okay and the mission director for this program for telangana state is sita pallo cholla that's all about this particular thing and if you look at the question also which state has recently become the first state to get niti ayogs women entrepreneurship platform chapter and that is telangana option 2 is the correct answer right next 19th question name an exoplanet that was recently discovered by astronomers which looks like a future earth first of all what is the meaning of exoplanet mana solar system is a combination of eight planets oka put nine anche pevalla but ippudu eight ane maatladutunna because pluto ki planet status ni remove chesaru kabatti mana solar system lo eight planets unnai mana laanti solar systems ee universe lo konni billions unnai mana system ki outside ఒక సోలార్ సిస్టమ్ కన్నా ఉంటే ఆ సోలార్ సిస్టంలో మన లా మనకి సోలార్ సిస్టంలో స్టార్ సన్ అలా ఇంకొక స్టార్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ ప్లానెట్స్ గురించి చెప్పడాన్ని ఎక్సో ప్లానెట్స్ అంటారు ఓకే మన సోలార్ సిస్టమ్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ సోలార్ సిస్టంలో ఏమైనా ప్లానెట్స్ని గుర్తిస్తే ఆ ప్లానెట్స్ని ఎక్సో ప్లానెట్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ సైంటిస్ట్లు ఏం డిస్కవరీ చేశారంటే ఎర్త్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలా ఉండబోతుందో ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్నాం ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కాదు ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎర్త్ ఎలా ఉండబోతుంది అని ఒక ఎక్సో ప్లానెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన ఎర్త్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుందో అది ఇప్పుడు ఈ ప్లానెట్ లాగే ఉంటుందని చెప్పి సైంటిస్ట్ డిస్కవరీ చేశారు సో ఒక థీరీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్లో 5 బిలియన్ అంటే నెక్స్ట్ ఐదు వందల కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత సన్ ప్రజెంట్ మన సన్ ఏదైతే ఎవ్రీ సెకండ్ బర్న్ అవుతూ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తుందో బట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత మన సన్ ఒక చిన్న వైట్ డ్వార్ఫ్ స్టార్ లాగా మారిపోతుంది అంటే చిన్న మరుగుజ్జు నక్షత్రం లాగా మారిపోతుంది అంటే దాంట్లో ఉన్న ఫ్యూయల్ కంప్లీట్గా ఎగ్జాస్ట్ అయ్యాక తన చుట్టూ రొటేట్ అవుతున్నటువంటి ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ మెర్కురీ దెన్ వీనస్ దెన్ ఎర్త్ దెన్ మార్స్ ఇలా ఈ ఆల్ ప్లానెట్స్ని తనలో కలిపేసుకొని ఓకే ఎక్స్పాండ్ అవుతూ సన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ అసలు ఈ ప్లానెట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు నెక్స్ట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటి మెర్కురీ కానీ వీనస్ కానీ మన ఎర్త్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అండ్ మార్స్ ఇవన్నీ ఇన్ కేస్ ఆ ఎక్స్పాన్షన్లో కనుక మన ఎర్త్ కన్నా సర్వైవ్ అయితే ఎలా 
మన ఎర్త్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉంటుందో శాస్త్రవేత్తలు డిస్కవరీ చేసి సైంటిస్టులు డిస్కవరీ చేసి ఈ ప్లానెట్ లాగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ ఎక్సో ప్లానెట్ ఏది అంటే కేఎంటీ ట్వంటీ ట్వంటీ బిఎల్జీ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ ఫైవ్ కేఎంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బిఎల్జీ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ సింప్లై లుక్ అట్ దిస్ ఇమేజ్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఇది ఆ ఎక్సో ప్లానెట్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ ఎర్త్ వట్స్ అన్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కేఎంటీ ట్వంటీ ట్వంటీ బిఎల్జీ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇయర్ తర్వాత మన ఎర్త్ ఇలా ఉండబోతుంది మన సన్ ఇలా ఉండబోతుంది చాలా చిన్న వైట్ డ్వార్ఫ్ స్టార్గా సన్ ఉంటుంది అండ్ ఎర్త్ ఒకవేళ సర్వైవ్ అయితే ఇన్ కేస్ సర్వైవ్ అవ్వకపోతే పోయి సన్లో కలిసిపోయి ఉంటుంది ఓకే సో సింప్లీ లుక్ అట్ ఇయర్ ఇన్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ద సన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బర్న్ అవుట్ ఇన్ టు ఎ వైట్ డ్వార్ఫ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ టు ఎ రెడ్ జియాంట్ అ ఫేస్ దట్ విల్ కన్స్యూమ్ మెర్కురీ వీనర్స్ పొటెన్షియల్ ఈవెన్ ఎర్త్ అండ్ మార్స్ ఆల్సో ఇన్ కేస్ ఇప్ ఇలా సన్ ఎక్స్పాన్షన్లో సన్లో కన్నా కలిసిపోకుండా ఎర్త్ మిగిలితే ఎలా ఉండొచ్చు అని చెప్పి సైంటిస్టులు డిస్కవరీ చేశారు ఒక ఎక్సో ప్లానెట్ని ఆ ప్లానెట్ నేమే కేఎంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బిఎల్జీ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఓకే ఫైట్ అండ్ దిస్ కేఎంటీ బిఎల్జీ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఎత్తు మాస్ కన్నా వన్ పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ ఉంటుంది దట్స్ అదర్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ సో ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ ఈ ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీతో ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసినటువంటి థింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఆ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్కి క్లాసికల్ స్టేటస్ని కన్ఫర్ చేశారు సో మన క్యాబినెట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ సో ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫస్ట్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సిక్స్ ఉన్నాయి తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం ఒడియా సాంస్క్రిట్ ఇవే ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నటువంటి క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ వీటికి అడిషనల్గా రీసెంట్గా అస్సామి బెంగాలీ మరాఠీ పాలి ప్రాకృత్ ఇది అస్సాంలో ఇది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇది మహారాష్ట్రలో అండ్ పాలి ప్రాకృతి ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ బీహార్లో ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఓకే ఇవి టోటల్గా ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో ఉన్న లెవెన్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఈ మినిస్ట్రీ ఒక లాంగ్వేజ్ని క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్గా గుర్తిస్తుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ వన్స్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చాక దాని డెవలప్మెంట్ కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్క్ చేస్తుంది అంటే సెపరేట్గా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఈ లాంగ్వేజెస్ని టీచ్ చేసేలా లెక్చరర్స్ని అపాయింట్ చేయడం కానీ టూ టైమ్స్ ఇన్ ఇయర్ అవార్డ్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ గుర్తింపు ప్రొవైడ్ చేసే మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఓకే అండ్ అదే ద ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇఫ్ యూ దట్స్ ఫార్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లోనే లింగ్విస్టిక్ కమిటీ ఫామ్ చేసింది ఎక్స్పర్ట్ లింగ్విస్టిక్ కమిటీ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ దట్స్ అ థింగ్ పార్ట్ టూ అండ్ ఆల్మోస్ట్ స్టిల్ అనదర్ థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ పార్ట్ త్రీ థ్యాం